నంబర్ టెన్ క్రిస్ జోర్డాన్ ఇంగ్లాండ్కి చెందిన ఈ పేస్ బౌలర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ నాలుగవ తేదీన కరేబియన్ దీవుల్లోని బార్బడస్ అనే దేశంలో జన్మించాడు కానీ తన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇంగ్లీష్ సిటిజన్స్ కావడంతో బార్బడస్లో తన చదువు పూర్తయ్యాక ఇంగ్లాండ్లో స్థిరపడ్డాడు దీంతో జార్డాన్ వెస్టిండీస్ తరపున కాకుండా ఇంగ్లాండ్ తరపున క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు నెంబర్ నైన్ సికిందర్ రజా జింబాంబేకి చెందిన ఈ స్టార్ ఆల్రౌండర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్లోని సియాల్ కోట్లో జన్మించాడు అలాగే తనకి యుక్త వయసు వచ్చేసరికి అంటే దాదాపు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం వరకు పాకిస్తాన్లోనే నివసించాడు కానీ ఆ తరువాత తన కుటుంబంతో కలిసి జింబాంబేకి మారిపోయాడు ఇక ఆ తరువాత దేశవాళీ క్రికెట్లో బాగా రాణించి జింబాంబే నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించాడు నంబర్ ఎయిట్ ఉస్మాన్ కవాజా ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్లోని ఇస్లామాబాద్ అనే నగరంలో జన్మించాడు కానీ తనకి ఐదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అతని పేరెంట్స్ పాకిస్తాన్ నుండి ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూ సౌత్ వేల్స్ అనే ప్రాంతానికి మారిపోయారు దీంతో కవాజా పాకిస్తాన్ ఆరిజన్ కలిగి ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఆడిన మొట్టమొదటి ప్లేయర్గా నిలిచాడు నెంబర్ సెవెన్ జేసన్ రాయ్ ఇంగ్లాండ్కి చెందిన ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం జూలై ఇరవై ఒకటో తేదీన సౌత్ ఆఫ్రికాలోని డర్బన్ అనే నగరంలో జన్మించాడు కానీ తనకు పదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అతని కుటుంబంతో కలిసి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి మారిపోయాడు ఇక అప్పటి నుండి ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో రాణిస్తూ నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించాడు నెంబర్ సిక్స్ ఆండ్రూ సైమెంట్స్ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ డేంజరస్ ఆల్రౌండర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్లోని బర్మింగ్ హోమ్ అనే నగరంలో జన్మించాడు అలాగే కొంతవరకు తన డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఇంగ్లాండ్ తరపునే ఆడాడు కానీ తనకు పద్నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి తన పేరెంట్స్తో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు మారిపోయాడు ఆ తర్వాత తనకి ఇంగ్లాండ్ తరపున ఆడే ఛాన్స్ వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా తరపునే తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు నెంబర్ ఫైవ్ ఇమ్రాన్ తాహిర్ సౌత్ ఆఫ్రికాకు చెందిన ఈ లెజెండరీ లెగ్ స్పిన్నర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్లోని లాహోర్ అనే నగరంలో జన్మించాడు అలాగే తాహిర్ పాకిస్తాన్ అండర్ నైన్టీన్ మరియు పాకిస్తాన్ ఏ జట్ల తరపున కూడా ఆడాడు కాకపోతే అక్కడ తనకి సరైన గౌరవం దక్కక ఇంగ్లాండ్లో కౌంటీలు ఆడడం మొదలుపెట్టాడు కానీ కొన్ని రోజులకే మరలా సౌత్ ఆఫ్రికాకు మారిపోయి దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు అక్కడ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడి ఆ తర్వాత నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించాడు నెంబర్ ఫోర్ బెన్ స్టోక్స్ ప్రస్తుత క్రికెట్ ప్రపంచంలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆల్రౌండర్గా పేరు సంపాదించిన బెన్ స్టోక్స్ ఆడేది ఇంగ్లాండ్ తరపునే అయినా తను మాత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో న్యూజిలాండ్లోని క్రైస్ట్ చర్చ్ అనే నగరంలో జన్మించాడు కానీ తనకు పన్నెండేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అతని పేరెంట్స్తో కలిసి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి మారిపోయాడు ఇక ఆ తర్వాత రగ్బీ ప్లేయర్గా తన కెరియర్ మొదలుపెట్టినప్పటికీ కొన్ని రోజుల తర్వాత క్రికెట్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాడు నెంబర్ త్రీ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఇంగ్లాండ్కి చెందిన ఈ సూపర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో బార్బడస్లోని బ్రిడ్జ్ టౌన్ అనే నగరంలో జన్మించాడు అలాగే ఆర్చర్ తన డొమెస్టిక్ క్రికెట్తో పాటు వెస్టిండీస్ అండర్ నైన్టీన్ టీం తరపున కూడా ఆడాడు కానీ రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరం నుండి తన తండ్రి సహాయంతో ఇంగ్లాండ్లో నివసించడం మొదలుపెట్టాడు అలాగే అప్పటి నుండి కౌంటీ మ్యాచ్లో ఆడుతూ తన సత్తా ఏంటో క్రికెట్ ప్రపంచానికి తెలియచేశాడు కాకపోతే ఇంగ్లాండ్ సిటిజన్ రూల్ ప్రకారం వాళ్ళ నేషనల్ టీంలో ఆడాలంటే దాదాపు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఇంగ్లాండ్లో నివసించి ఉండాలి కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఆర్చర్ కోసం ఇంగ్లాండ్ ఈ రూల్ని ఏడు సంవత్సరాల నుండి మూడు సంవత్సరాలకి కుదించి తనని వరల్డ్ కప్లో ఆడించింది నెంబర్ టూ ఇయాన్ మార్గాన్ ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ లిమిటెడ్ ఓవర్స్ టీమ్ కెప్టెన్ అయిన మార్గాన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఐర్లాండ్లోని డబ్లిన్ అనే నగరంలో జన్మించాడు అలాగే తన డొమెస్టిక్ క్రికెట్తో పాటు ఇరవై మూడు అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్లు ఐర్లాండ్ తరపునే ఆడి తన మొట్టమొదటి సెంచరీని కూడా సాధించాడు కానీ రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో తనకి పదమూడేళ్ల వయసు నుండే ఇంగ్లాండ్ తరపున ఆడాలని ఉండేదని బహిరంగంగా వ్యక్తపరిచి ఇంగ్లాండ్ తరపున ఆడడం మొదలుపెట్టాడు నెంబర్ వన్ కెవిన్ పీటర్సన్ ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఈ లెజెండరీ బ్యాట్స్మెన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో సౌత్ ఆఫ్రికాలోని పీటర్ మ్యారిజ్బర్గ్ అనే నగరంలో జన్మించాడు అలాగే తన డొమెస్టిక్ క్రికెట్ మొత్తం సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే ఆడాడు కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు మరియు తన తోటి ఆటగాళ్లతో విభేదాలు తలెత్తడంతో సౌత్ ఆఫ్రికాని విడిచిపెట్టి ఇంగ్లాండ్కి మారిపోయాడు ఇక ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించి ఆ దేశం తరపున ఆడిన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేయర్గా నిలిచాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ